Pak, ini kita sertifikatin dulu ya. Saya kasih tanda jadinya ke biaya sertifikat notaris ini. Lah nanti kalau uh, kamu nggak jadi beli gimana? Teman-teman, beberapa waktu menteri favorit saya, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani bilang milenial tambah susah nih beli properti. Nah, karena saya sering mengamati properti, hari ini saya coba urun rembuk ya kan. Siapa tahu ada hal-hal yang bisa bermanfaat untuk teman-teman milenial supaya bisa punya rumah. Yang baru pertama kali join, perkenalkan nama saya Pipo, saya investor properti. Properti-properti yang saya sukai, yang menjadi koleksi saya selama ini, adalah properti-properti yang menghasilkan pasif income. Nah, properti penghasil pasif income itu apa? Ya, properti-properti yang menghasilkan income tanpa kita perlu bekerja. Contoh, disewakan. Nah, ketika disewakan kan kita nggak kerja. Tapi propertinya tetap menghasilkan uang sewa bagi kita. Itu salah satu contoh. Selain itu, bisa juga ada bisnis bagi hasil di atasnya. Jadi orang lain bisnis di situ, kita bagi hasil. Atau bisa juga... Ada bisnis yang ada operatornya di atas properti tersebut Atau bisa juga ada bisnis yang sudah tersistematis dengan baik Sehingga bisa jalan tanpa setiap hari harus kita kesana Contohnya minimarket waralaba atau toko ban motor franchise Milenial semakin sulit untuk beli properti Karena properti tambah lama tambah mahal teman-teman Menurut saya pasti properti tambah lama tambah mahal pasti teman-teman Karena itu makanya saya senang invest properti. Karena nggak usah pusing, secara umum properti tambah lama tambah mahal. Kenapa tambah mahal? Karena buminya terbatas, manusianya nambah terus. Ya kan? Dulu tahun 1960 jumlah penduduk Indonesia kayaknya nggak nyampe 100 juta. Hari ini jumlah penduduk Indonesia sudah 270 juta. Dan nambah terus. Sementara buminya kan nggak nambah. Indonesia dari dulu ya segitu ya segitu, segitu aja. Nggak nambah luas. Nah kalau orangnya nambah banyak, maka kebutuhan tanahnya semakin tinggi. Makanya properti secara umum naik. Secara umum ya, tentu ada daerah tertentu yang naiknya tinggi, ada daerah yang pelan, ada mungkin beberapa daerah yang turun, ada. Tapi secara umum, secara rata-rata naik. Penyebab lain properti naik adalah karena perekonomian. Ekonominya semakin lama semakin maju, orang semakin pengen tanah yang lebih luas. Ekonominya membaik sehingga orang pengen tambah luas. Tadinya cuma 90 meter, pengen jadi 300 meter. Yang 300 meter pengen jadi 1000 meter. Yang 1000 meter pengen jadi 5000 meter. Sehingga tarik menarik properti akhirnya harga properti naik. Nah, gimana caranya milenial bisa punya properti dalam kondisi yang tidak mudah seperti ini? Kalau saran saya, satu cara supaya milenial punya properti. Satu milenial, halo milenial-milenial, jangan lihat. bangunannya. Yang penting beli tanahnya dulu. Tidak harus beli tanah kafling. Enggak, saya tidak menyarankan teman-teman beli tanah kafling loh. Maksud saya beli properti, rumah, yang penting tanahnya dulu. Tanahnya bagus. Jangan milih yang wah, apa ini sudah arsitektur ini itu ini itu. Enggak, enggak gitu, teman-teman. Yang penting beli tanahnya dulu. Entar kalau ada rezeki lagi baru kita bangun rumahnya atau perbaikin rumahnya, tapi nanti yang penting Nah, beli properti, tanahnya bagus, bentuk rumahnya jelek, nggak apa-apa. Syukur-syukur orangnya bilang, itu saya cuma hitung tanah, itu aja tanahnya saya murahin. Nah, itu menarik. Tapi kalau daerahnya jelek, tapi bentuknya bangunan bagus, waduh teman-teman hindarin. Itu menurut saya nggak worth it. Yang kedua teman-teman, jelek nggak apa-apa. Maksudnya jelek bangunannya nggak apa-apa. Renov aja, dicet-cet aja, cet murah. Cet-cet aja kasih pohon-pohon, yang penting listriknya diperbaikin supaya nggak masalah. Kalau bentuk bangun strukturnya masih oke, okay, jangan berayap. Udah, nggak perlu terlalu canggih-canggih. Nomor tiga, kalau teman-teman cari tanah dan ternyata tidak sertifikat, kalau bisa yang sertifikat, ya kan? Kalau bisa yang sertifikat. Tapi kalau ketemunya bukan yang sertifikat, misalnya girik, Pak, ini tanahnya masih girik, belum disertifikatkan. Ya, teman-teman konsultasi ke... Notaris, tanah ini bisa disertifikatin nggak? Kalau pendapat saya sih, jangan beli tanah yang belum sertifikat. Kalau bisa, beli yang sertifikat. Saya pernah pengalaman seperti ini tahun 2015. Saya beli properti di selatan Jakarta, tanahnya AJB, masih 
girik terus saya cek ke notaris ternyata biaya sertifikatin itu ya, sekitar 15 juta 6 bulan selesai ya udah saya bilang ke penjualnya Pak ini kita sertifikatin dulu ya saya kasih tanda jadinya ke biaya sertifikat notaris ini lo nanti kalau e, kamu nggak jadi beli gimana lo kan masih atas nama Bapak saya sertifikatkan atas nama masih penjual kalau saya batal mestinya nggak batal sih pak tapi amit-amit kalau sampai batal bapak kan juga untung tanahnya juga udah disertifikatin jadi saya minta baru akan saya bayar satu bulan setelah jadi sertifikat kenapa sebulan karena biasanya KPR itu prosesnya satu bulan jadi bayangan saya waktu itu saya beli tanda jadi 15 juta disertifikatkan enam bulan selesai baru kita urus KPR-nya sekitar satu bulan Satu bulan cair, baru kita jual beli. Nah, nomor empat, teman-teman. Fokus saja ke properti yang murah, tapi aksesnya bagus. Aksesnya bagus itu gimana? Daripada teman-teman di tempat yang antah berantah, lebih bagus kalau punya akses, misalnya stasiun. Jadi walaupun di pinggir kota, tapi dia dekat stasiun. Itu menurut saya lebih menarik daripada di tengah kota, tapi angkutan umumnya kemana-mana susah. Kalau saya lo ya, teman-teman. Tapi tentu... balik lagi ke teman-teman. Ini bukan dalam rangka mengendorse perumahan-perumahan yang dekat stasiun, enggak. Tapi menurut pertimbangan saya lebih masuk akal naik angkutan umum, tapi enggak macet-macet. Ini terutama konteksnya kalau Jakarta ya. Saya yang pahamnya Jakarta. Daripada kita harus bermacet-macet ria di Jakarta. Gimana kalau teman-teman di tempat kota teman-teman macet enggak? Kalau macet ya Prinsipnya seperti itu, kita penting cari yang aksesnya gampang. Nah, kemudian poin kelima adalah tentang KPR. Hmm, menurut saya kok masih bisa ya teman-teman. Menurut saya lo ya, saya bisa salah. Coba kita hitung ya. Coba kita hitung berapa kalau harga properti maksimal yang bisa dibeli oleh uh, teman-teman milenial dengan gaji UMR. Ini anggap tahun 2022 UMR 4,5 juta. Berarti kan... berdua 9 juta income sekeluarga berarti cicilannya bisa 2,7 juta 30% dari atau sepertiga dari 9 juta bisa 2,7 sampai lunas kredit berapa bunganya tadi sih sekilas saya lihat ada yang 8 lah ya jangka waktu 20 tahun 240 bulan berarti teman-teman bisa beli properti yang 322 juta pokok utangnya Ya mungkin harga propertinya 350, 400 gitu ya. Kemudian teman-teman cicil yang 320-nya. Itu bisa. Tapi kalau bunganya 8. Kalau bunganya 5, Pak. Ada promo nih. Bunga bank ada yang 4,88. Berarti bisa beli properti yang sampai harganya 413 juta. Atau, Pak, saya masih muda, Pak. Masih bisa 30 tahun. Ada kredit yang 30 tahun, ya berarti bisa yang 500 juta. Jadi menurut saya untuk ukuran Jabodetabek, UMR 4,5 juta, properti 500 juta itu masih kekejar. Suami istri loh ya, pasangan loh ya. Pak, tapi saya tinggalnya di daerah yang UMR-nya murah ya Pak? Saya tinggalnya di daerah yang UMR-nya 2 juta, berarti berdua 4 juta. Berarti bisa nyicilnya 130% dari 4 juta, berarti 1,2 juta. Berarti 1,2 juta. Bisa beli properti yang 226 juta. Jadi menurut saya bisa. Nah yang poin ke-6, poin berikutnya adalah saya ya, saya. Saya itu hobinya lebih senang beli properti yang secondary. Ada beberapa properti saya primary yang maksudnya secondary itu bekas. Kalau primary itu beli dari developer dari yang baru gitu kan. Kalau saya biasanya lebih senang yang secondary. Kenapa? Karena kalau primary biasanya lebih bagus, lebih mahal. Saya senangnya secondary yang mungkin uh, murah-murah, bisa ditawar dengan harga miring, dan pilihannya kan banyak sekali. Tapi ya bebas teman-teman, kalau saya sih seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman ambil keputusan sendiri. Ada beberapa pertimbangan saya kenapa saya senang secondary, yaitu uh, satu, Biasanya lebih murah, walaupun lebih jelek ya kan. Ya nanti di bedain sedikit kan jadi bagus. Kedua, biasanya tanahnya sudah sertifikat, sehingga 
Kalau mau setahun dua tahun kemudian mau dijual ke orang lain gampang. Poin terakhir nomor tujuh adalah ya kita cari properti yang lebih murah. Ya tentu butuh effort. Nggak cuma sekedar cari-cari properti yang sudah diiklan di mana-mana. Mungkin nggak seperti itu. Bisa bisa aja kita punya teman di bank. Mungkin ada yang kesulitan bayar daripada di lelang. Ya kita mungkin bantu dengan membeli harga sedikit di bawah harga pasar. Tapi ya lebih bagus dari harga lelang. Mungkin seperti itu juga salah satu alternatif untuk milenial dapat properti yang uh, lebih murah. Kan intinya gimana caranya milenial punya properti ya kan? Ya jangan harus properti yang baru di daerah perumahan ya nggak harus seperti itu. Ya kalau mampunya baru yang secondary tapi lokasinya prime bagus ya, jelek. gedungnya jadi harus dicet-cet ya nggak apa-apa juga atau ya nggak harus di developer bisa di iklan cari di iklan-iklan itu bisa juga alternatifnya jadi nggak cuma cari di developer tapi bisa juga cari di iklan atau teman-teman juga boleh kalau misalnya ada teman di bank yang orangnya mau jual cepat gitu ya itu kan salah satu alternatif sumber info properti yang murah yang bisa dijangkau oleh teman-teman milenial apalagi teman-teman milenial ini kan udah jago-jago nih IT-nya ya kan Nyari properti di mana-mana-mana udah jago, tinggal dilihat di Google Maps, masuk nggak, aksesnya gampang atau nggak. Kalau bagus, gampang ya, menarik untuk dipertimbangkan. Gitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Milenial, mudah-mudahan bisa segera punya properti. Uh, dan jangan lupa, kalau bisa, kalau bisa cari properti yang ada pasif income-nya. Jangan cuma cari properti rumah. Rumah itu nggak ada pasif income-nya, malah jadi biaya. Uh, kalau properti yang ada pasif income-nya, nah itu baru bisa disebut sebagai investasi. Oke, okay, sampai ketemu di lain waktu. Selamat hunting properti. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan. daftar melalui nomor berikut 081-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2